இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மொனோகோட் ஸ்டெம் இன் டிஷ்யூ அண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் இன் பிளான்ட் அனாட்டமி ஸோ ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மொனோகோட் ஸ்டெம்மில் பார்க்க போகிற எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா மெய்ஸ் ஸ்டெம் தான் மக்காச்சோளத்தோட ஸ்டெம்மை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து எபிடமஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஸோ எபிடமஸ் தான் இங்க பாருங்க எபிடமஸ் தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த செல் ஸோ இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் பேரன் கைமா செல்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் பேரன் கைமா செல்ஸால தான் மேட் அப் ஆயிருக்காங்க வித்வுட் இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸ் ரெண்டு செல்லுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப் இல்லாம ரொம்ப டைட்டா அரேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க எபிடமஸ் அது எபிடமஸ் பேரன் கைமா செல்ஸ் அண்ட் இந்த எபிடமஸ்க்கு மேல ஒரு கவரிங் இருக்கு அந்த கவரிங்க்கு பேர் வந்து கியூட்டிக்கல் ஸோ திக் கியூட்டிக்கல் எபிடாமஸ்க்கு மேல கவர் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த எபிடாமஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா கண்டினியூஸா இருக்காது ஸோ இங்கேயும் அங்கேயும் வந்து இந்த எபிடாமஸ் வந்து புரோக்கன் ஆயிருக்கும் அந்த புரோக்கனுக்கு காரணம் வந்து ஸ்டொமேட்டா எபிடாமல் போர்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஸ்டொமேட்டா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டாவோட வேலை என்னன்னா கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கிறத கண்காணிக்கணும் கியூட்டிக்கல் வந்து டிரான்ஸ்பரேஷனை செக் பண்ணும் அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மொனோகாட் ஸ்டெம்ன்றதுனால எந்த எபிடமல் அவுட் குரோத்ஸும் இந்த எபிடமஸ்ல இல்லை ஸோ நோ எபிடமல் அவுட் குரோத்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஹைப்போடர்மஸ் ஹைப்போடர்மஸ்னா எபிடமஸ் கீழே ஸோ இந்த எபிடமஸ் கீழே இருக்கிற இந்த பகுதியை தான் ஹைப்போடர்மஸ் எபிடமஸ் கீழே இருக்கிற பகுதியை ஹைபோடர்மஸ் இங்க இந்த ஹைபோடர்மஸ் வந்து ஸ்கிளீரன் கைமா செல்ஸால மேடப் ஆயிருக்கு இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா செல்ஸ் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் வந்து இன்டரப்ஷன் ஆயிருக்கு எதால குளோரன் கைமா செல்ஸ் வந்து நடு நடுவுல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இன்டரப்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா செல்ஸ் வந்து பிளான்ட்டுக்கு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கும் இந்த குளோரன் கைமா செல்ஸ் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் இந்த பேரன் கைமா செல்ஸ்குள்ள இருக்கிறதுனால அது குளோரன் கைமான்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த குளோரன் கைமா செல்லோட ஃபங்க்ஷன் வந்து போட்டோசின்தசஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ ஸோ இங்கே வந்து கார்டெக்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனமும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு டிஷ்யூவை தான் கிரவுண்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்லுவோம் இப்போ டைகாட் ஸ்டெம்ல பார்த்தீங்கன்னா கார்டெக்ஸ் என்டோடர்மஸ் பெரி சைக்கிள் வார் ஓகே அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனும் இல்லை ஸோ அதனால இங்க பாருங்க தர் இஸ் நோ டிஸ்டிங்ஷன் இன் டூ கார்டெக்ஸ் என்டோடர்மஸ் பெரி சைக்கிள் பித் இப்படி எதையுமே பிரிக்க முடியாது அந்த என்டையர் டிஷ்யூ அதாவது என்டையர் டிஷ்யூ ஹைப்போடர்மஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிற இந்த என்டையர் டிஷ்யூவை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் கிரவுண்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ இங்க த செல் வால் இஸ் மேட் அப் இந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூவோட செல் வால் வந்து மேட் அப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த செல்லில் அதாவது இதுக்குள்ள வந்து ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த செல்லோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூவில் இருக்கிற செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்டார்ச்சை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த செல்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா பாலிகோனல் ஷேப்பில் இருக்கு ஸோ கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் டிஷ்யூவில் இருக்கிற அந்த செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலி ஹெட்ரல் ஆர் பாலிகோனல் எந்த ஷேப்னு சொல்ல முடியாது அதாவது ரொம்ப ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கலாம் இல்லை ரவுண்டாக இருக்கலாம் ஸோ கம்பேக்ட்லி அரேஞ்சாக இருக்கலாம் சில இடத்துல வந்து ரொம்ப டைட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் சில இடத்துல வந்து லூஸாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் இந்த 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 இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக டைட்டாக இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல பெருசாக லூஸாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் வந்து இந்த டிஷ்யூவில் தான் எம்பெடடாக இருக்குது ஸோ இந்த டிஷ்யூவில் தான் இந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூவில் தான் வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் வந்து எம்பெடட் ஆயிருக்கு பதிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ என்ன ஃபல் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியாச்சு ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ ஸ்டோரேஜும் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் இந்த என்ன இந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூவோட வேலை ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வாஸ்குலார் பண்டில் ஸோ இந்த வாஸ்குலார் பண்டில் எப்படி இ
ஏ டாக்டோ ஸ்டீல்னு வச்சுக்கலாம் ஏ டாக்டோ ஸ்டீல் ஏன்னா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர்டு இந்த பேரன் கைமாஸ் டிஷ்யூ அதாவது கிரவுண்ட் டிஷ்யூவில் பரவலாக இருக்குது ஏ டாக்டோ ஸ்டீலன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இவங்க பேரன் கைமா டிஷ்யூஸில் எம்பெட்டட் ஆகிருக்காங்க ஏன்னா இதை சுற்றி இருக்கிறது வந்து இதெல்லாமே வந்து பேரன் கைமா டிஷ்யூஸில் இது பதிஞ்சு இருக்கிறதுனால அப்படி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ இந்த வாஸ்குலார் பண்டில் சுற்றி ஸ்கிளீரன் கைமா செல்ஸால் மேடப் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த வாஸ்குலார் பண்டில் சுற்றி ஸ்கிளீரன் கைமா செல்ஸால் மேடப் ஆயிருக்கு ஒரு ஷீட்டு மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு பேர் என்னென்னா பண்டில் ஷீட் இப்போ நம்ம வந்து டைகாட் ஸ்டெம்பில் பண்டில் கேப்பன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த பண்டில சுற்றி ஒரு ஷீட்டு மாதிரி இருக்கு அதாவது வாஸ்குலார் பண்டில சுற்றி ஒரு ஷீட்டு மாதிரி ஸ்கிளீரன் கைமா செல்ஸால் மேடப் ஆயிருக்கிறதுனால இந்த பண்டில சுற்றி இருக்கிற ஷீட்டுக்கு பேர் என்ன பண்டில் ஷீட் இது வந்து டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இது வந்து கன்ஜாயின்ட் கொலேட்ரல் என் டார்க் அண்ட் க்ளோஸ்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கன்ஜாயின்ட் என்ன என்னன்னு சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ஜைலம் இந்த பொசிஷன் வந்து ஃப்ளோயம் இந்த ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் ஒரே ரேடியஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகி ஒரு பண்டில் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் என்னது கன்ஜாயின்ட் கொலேட்ரலுக்கும் சேம் மீனிங் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு ஸோ கன்ஜாயின் கொலேட்ரல் முறாரில் சேம் தான் ஏன்னா ஜைலமும் ஃப்ளோயமும் சேம் ரேடியஸில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள நம்ம என்ன இருந்து ஒரு பண்டில் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் கன்ஜாயின்ட்டுக்கும் அதே டெஃபினேஷன் கொலேட்ரலுக்கும் அதே டெஃபினேஷன் அண்ட் இன்னொன்று இந்த ஜைலத்துக்கும் இந்த ஃப்ளோயத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறத வந்து கேம்பியம் ஆனால் இது மொனோகாட் என்றதுனால அந்த கேம்பியம் இங்கே இல்லை ஸோ கேம்பியம் ஒரு வாஸ்குலார் பண்டிலில் இல்லைன்னா அது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் க்ளோஸ்டு வாஸ்குலார் பண்டில் ஓகே க்ளோஸ்ட் வாஸ்குலார் பண்டில் அண்ட் இன்னொன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்டு இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது வந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல குட்டி குட்டியாக இருக்குது இன்னொரு கிரவுண்ட் பிளானை காட்டுறேன் அதான் நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த அதாவது பெரிஃபெரி ஹைப்போடர்மஸ் கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஸ்மாலாக இருக்குது கிட்ட கிட்ட அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு ஆனால் இந்த மிடில் ரீஜனில் இருக்கிறது வந்து பெருசாக இருக்குது மெச்சூர் அதாவது மெச்சூர் பண்டில்ஸ் வந்து சென்டரில் இருக்கும் அதாவது ப்ரைமரி பண்ட் அதாவது மெச்சூரான பண்டில் வந்து சென்டர்லேயும் ப்ரைமர்லி இருக்கிற பண்டில்ஸ் அதாவது சின்ன பண்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து பெரிஃபரல் ரீஜனில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கிரவுண்ட் டிஷ்யூவில் மெச்சூர் பண்டில்ஸ் வந்து ஹைப்போடமஸ் கிட் அதாவது மெச்சூர் உள்ள இது வந்து ப்ரைமரி அதாவது ஃபஸ்ட் அதாவது ரொம்ப மெச்சூர் ஆகாத வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹைப்போடமஸ் கிட்ட இருக்கும் அண்ட் மெச்சூர் பண்டில்ஸ் வந்து சென்டர் பொசிஷனில் இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்று பாருங்க இதில் இது வந்து பார்க்கறதுக்கு கண்ணு மூக்கு வாய் அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்கல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது அவங்களுக்கு இப்போ பா இது பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு கண் ஜைலம் மெட்டா ஜைலம் இது ஒரு கல் கண் இது ஒரு கண் ரெண்டு கண் இருக்கா அண்ட் மேலே ஃப்ளோயம் வந்து நெத்தி மாதிரி இருக்கா ஃபோர் ஹெட் மாதிரி அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் மூக்கு அதாவது நெக்ஸ்ட்டு ஜைலம் மூக்கு அண்டு ப்ரொட்டோ ஜைலம் இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரொட்டோ ஜைலம் வந்து அதாவது மெச்சூர் பண்டில்ல லேக்யூனா மாதிரி மாறிட்டு இருக்கும் அதாவது டிஸ்டிங்கிரேட்டை அழிஞ்சிட்டு ஒரு லேக்யூனா மாதிரி இருக்கு அது ஒரு வாய் மாதிரி இருக்கு பார்க்கறதுக்கு நம்மளோட ஸ்கல் ஷேப்பை காட்டுது அதனால இந்த வாஸ்குலார் பண்டில் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஸ்கல் ஷேப்டு வாஸ்குலார் பண்டில் இப்போ டைகாட் ஸ்டெம்மா இருந்தா வெஜ் ஷேப்ப கோன் ஷேப்னு சொன்னோம் ஆனா இது வந்து மொனோகாட் ஸ்டெம்ன்றதுனால ஸ்கல் ஷேப்டு வாஸ்குலார் பண்டில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்க ஃப்ளோயம் ஸோ ஃப்ளோயம் பார்த்தீங்கன்னா சீவ் டியூப்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் இருக்கு ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஆப்சன்ட் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொனோகாட் ஸ்டெம்ல ஃப்ளோயம் பேரன் கைமா அண்ட் ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் வந்து ஆப்சன்ட் சீவ் டியூப்ஸும் கம்பேனியன் செல்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரெசன்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரோட்டோ ஃப்ளோயம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ப்ரோட்டோ ஃப்ளோயம் வந்து க்ரஷ்ட் இங்கேயே போட்டிருப்பாங்க ஸோ ப்ரோட்டோ ஃப்ளோயம் இருக்கு இல்லையா அது ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்டு ஃப்ளோயம் அது வந்து க்ரஷ் ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ இது வந்து க்ரஷ் ஆயிடுச்சு ஓகே க்ரஷ் ஆயிடுச்சு ஆனால் எதனால் க்ரஷ் ஆச்சுன்னா இந்த மெட்டா ஃப்ளோயம் ஃபார்ம் ஆக ஆக மெச்சூர் ஆக ஆக ப்ரோட்டோ ஃப்ளோயம் வந்து க்ரஷ்டாயிடுச்சு க்ரஷ்ன்னா அதாவது அப்படி 
க்ரஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னர் புலோயத்தோட ஜாய்லம் ஜாய்லம்ல பார்த்தீங்கன்னா வெசில்ஸ் வந்து வை ஷேப்ல அரேஞ்ச் ஆகுதா இந்த கண்ணு மாதிரின்னு சொன்னேன் இந்த ஷேப்பு அதுக்கப்புறம் இப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா பார்க்கறதுக்கு வை அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக தானே இருந்தது ஸோ அந்த வை அரேஞ்ச்மெண்ட்ல ரெண்டு ஆம்ஸ்ல வந்து மெட்டாசைலம் இருக்கு அது கீழே கீழே அதாவது அப்பர் ஆம்ஸ் வந்து ரெண்டு இருக்கு அதுக்கு கீழே ரெண்டு ப்ரோட்டோசாய்லம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகும் ப்ரோட்டோசாய்லம் அடியில இருக்கும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் ஆனா மெச்சூர் பண்டில்ல த லோயஸ்டா இருக்குது இல்லையா அடியில இருக்கிற இந்த இந்த தட்இஸ் ப்ரோட்டோஃப்ளோயம் வந்து என்னவா மாறிடுச்சு அதாவது ப்ரோட்டோ ப்ரோட்டோசாய்லம் ஃப்ளோயம்ல சாரி ப்ரோட்டோசாய்லம் வந்து டிஸ்டிங்கிரேட் ஆயிடுச்சு அதாவது அழிஞ்சிட்டு ஒரு கேவிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சு அந்த கேவிட்டியை தான் நம்ம ப்ரோட்டோசைலம் லேக்யூனான்னு சொல்லுவோம் இது ஒன் மார்க்ல கேட்கலாம் ஸோ ஒன் மார்க்லையும் கேட்கலாம் டூ மார்க்லையும் கேட்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் டைகாட் ஸ்டெம் அண்ட் மொனோகாட் ஸ்டெம் ஸோ டைகாட் ஸ்டெம் பாருங்க ஹைப்போடர்மஸ் வந்து கோலன் கைமா மொனோகாட் ஸ்டெம்ல ஹைப்போடர்மஸ் வந்து ஸ்லீரன் கைமால மேடப் ஆயிருக்கு கிரவுண்ட் டிஷ்யூ வந்து டைகாட் ஸ்டெம்ல கார்டெக்ஸ் என்டோடர்மஸ் பெரி சைக்கிள் பித் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது ஆனால் மோனோகோத் ஸ்டெம்ல அப்படி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷனும் இல்லைய இல்லை ஒரே மாஸ் அதாவது கிரவுண்ட் டிஷ்யூ எதுவால மேடப் ஆயிருக்கு பேரன் கைமா செல்ஸால மேடப் ஆயிருக்கு ஸோ ஸ்டார் ஷீத் வந்து டைகாட் ஸ்டெம்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு மொனோகாட் ஸ்டெம்ல ஆப்சென்ட் மெடுலரி ரேஸ் டைகாட் ஸ்டெம்ல ப்ரெசென்ட் மொனோகாட் ஸ்டெம்ல ஆப்சென்ட் வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் வந்து டைகாட் ஸ்டெம்ல கொலாட்ரல் அண்ட் ஓப்பன் அரேஞ்ச்ட் இன் அ ரிங் அண்ட் செகண்டரி க்ரோத் இருக்கு ப்ரெசென்ட் ஓகே அண்ட் மொனோகாட் ஸ்டெம்ல பார்த்தீங்கன்னா கொலாட்ரல் அண்ட் க்ளோஸ்டு கிரவுண்ட் டிஷ்யூல ஸ்கேட்டர்ட் ஆகி பரவலாக இருக்கு வாஸ்குலார் பண்டில் ரிங் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணல ஸோ செகண்டரி க்ரோத் வந்து நடக்காது டஸ் நாட் அக்கர்ஸ் அவ்வளவு ஏன்னா அதில் வந்து கேம்பியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஃப்ரென்சஸ் வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லாய் சே சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்த கமெண்ட் பாக்